2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Nuevamente acá nos encontramos, estoy muy contenta de verlos otra vez para poder aprender nuevas cosas. Como ustedes ya me conocen, soy la maestra Maribel Bueso, que ahora vamos a conocer un contenido muy bonito y muy importante para el diario vivir. Espero que se pongan cómodos, espero que estén con el material y sobre todo con esa atención, con esas ganas de querer aprender muchas cosas más. Hoy vamos a llevar un tema que está dentro del área de matemáticas y este tema titula medidas de tiempo y de peso. Muy bien mis amores, volviendo a nuestra clase vamos a empezar con nuestro contenido, ¿no? Pero antes les voy a contar un pequeño cuento donde ustedes se van a imaginar y van a recrear esta historia en la cabecita. ¿De qué trata? Trata de un niño que se llama Tomás. Tomasito es un niño muy activo y muy deportista porque le gusta patear la pelota. Siempre iba a la cancha agarrado de su balón. Iba a jugar cuando sus papis se ponen a pensar y le dicen, ¿no? Tomás, ¿te gusta jugar? Tomás dice, sí mamá, sí papá. Entonces entrarás a un club, al club de fútbol. Entonces Tomás, muy contento, va a sus primeras clases de fútbol, entrenando juntamente con sus amigos, hace muchos amigos. Cuando un día el entrenador llama una convocatoria, una convocatoria de partidos, equipos, etc. Entonces el equipo de Tomás se eh, entrena, se ponen las pilas para que puedan ser los campeones. Tomás tenía un pequeño detalle, que siempre llegaba tarde a todos los entrenamientos. Entonces le recomiendan a Tomás, Tomás por favor, el día que nosotros tengamos el partido, trata de llegar temprano. Entonces Tomás promete y dice, está bien, llegó el día del partido, el árbitro llama al equipo, pero lamentablemente Tomás llegó tarde y el equipo tuvo que estar descalificado. Todo el equipo estuvieron muy molestos con Tomás. Se enojaron días, semanas, hasta que Tomás pensó y dijo, no, yo tengo que ser más responsable con el tiempo y prometo llegar temprano a todos mis entrenamientos. Entonces va en busca de sus amiguitos y se va a disculpar uno por uno, perdonándose por el incidente que lamentablemente causó a que todo el equipo perdiera. Muy bien, mis amores. Al haberles relatado esa historia de Tomás, era con la intención de que se pongan a pensar sobre el tiempo. Ya hay una pregunta. ¿Por qué tenemos que medir el tiempo? Aquí vamos a descubrir cómo podemos medir el tiempo. Hay dos formas de, de medir el tiempo. Y estas formas son mediante los periodos largos y mediante los periodos cortos. Para poder medir estos periodos largos y cortos, nosotros tenemos instrumentos. ¿Y cuáles son esos instrumentos? Para poder medir periodos largos, utilizamos lo que es el calendario, donde nos ayuda a medir el tiempo como se dice, en periodos largos. ¿Y cuáles son estos? Pues tiempos donde nosotros debemos pasar los días, las semanas, los meses y los años. ¿no? Entonces nuestro instrumento para poder medir estos periodos largos es el calendario o el almanaque. ¿Cuáles son los instrumentos para poder medir periodos cortos y cuáles son estos periodos cortos. Llamamos periodos cortos aquellas actividades que nosotros realizamos en el día. 
Por ejemplo, ¿a qué hora me levanto? ¿A qué hora tomo el desayuno? ¿En qué tiempo voy a la escuela? ¿A qué hora voy a almorzar? ¿No? Entonces, eso, a eso se llama periodos cortos. Y para medir estos periodos cortos, tenemos un instrumento donde todos ustedes lo conocen. ¿Cuál es? Les escucho. ¡Ah! ¡Muy bien! Es el reloj. Exactamente. El reloj es el instrumento donde nosotros podemos medir el tiempo. Y el reloj nos muestra los segundos, los minutos y las horas. ¿No? Como ustedes ven, el reloj tiene numeritos que va del 1 hasta el 12, con unas agujitas que tienen sus nombres. Por el tamaño que estos tienen, el más chiquito es el que nos muestra la hora, el más grande es el que nos muestra los minutos. Y en algunos tiene otra agujita más delgadita que nos muestra los segundos, que es el que corre rápido, tic, 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 tic. Después de clases, van a ir a buscar un reloj y se van a cerciorar de lo que estamos viendo en este momento, ¿no? ¿Cuál es la equivalencia? Una hora tiene 60 minutos. La mitad, que sería media hora, tiene 30 minutos. Un cuarto de hora, que es la cuarta parte, tiene 15 minutos. Y tres cuartos de hora, 45 minutos. Vamos a continuar con el tema de hoy día, que ahora nos toca ver lo que son las medidas de peso. ¿Ya? ¿Y qué son las medidas de peso? Ustedes saben que cualquier objeto tiene un peso. ¿Qué es el peso? Es la fuerza con la que ese objeto pues está representando el cuerpo. Podemos pesar cualquier objeto como también a nosotros mismos, ¿no? Entonces, el peso está formado de una masa. Se llama masa a la forma que el objeto está presentando, ¿no? Para nosotros poder realizar esta medición en el peso, tenemos también instrumentos para poder calcular. Por ejemplo, si vamos al mercado y queremos comprar un kilo de frutas, ¿no? un kilo de fideo, un kilo de arroz, ¿cómo medimos? ¿Cómo lo pesamos? Pues estos instrumentos son la balanza, que tienen como unidad de medida al kilo. Este puede estar dividido de la siguiente manera en unas equivalencias. Por ejemplo, un kilo puede estar representado también con dos medios kilos, que juntándolos hacen un kilo. ¿No? Muy bien. De la misma manera, el kilo se puede dividir en cuartas partes, que sería cuarto kilo y cuatro partes representadas por cuarto kilo hacen a un kilo que son las unidades menor al kilo ¿comprendido? muy bien, excelente como les decía para poder nosotros realizar esta medida de peso tanto como nosotros nos podemos pesar tenemos los instrumentos que es la balanza, la romana, que es un instrumento que lo usan con mucha frecuencia en el mercado. ¿no? Y para medirnos nuestro propio peso, nosotros podemos subirnos a una báscula y ver cuánto estamos pesando. ¿Sí? ¿Alguna vez se subieron a una? ¡Perfecto! Y si no lo han hecho, pues con ayuda de mamá y de papá, Van a ir y se van a pesar cuánto pesan ustedes. A practicar lectura, 
a practicar escritura usando los textos del Ministerio de Educación. ¡Hasta luego! 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización por una vida libre de violencia contra las mujeres.